ஹலோ குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டிஎன்பிசி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் சிலபஸில் ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்ப்போம் ஆல்ரெடி நம்மளோட ஃபஸ்ட் வீடியோவில் வந்து மொத்தம் நமக்கு சிலபஸில் பதிமூணு ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குது நம்மளோட பார்ட் ஒன் வீடியோவில் வந்து ஆறு ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச்சோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்புறம் வந்து நம்ம சிலபஸில் இருக்க என்னென்ன ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாம் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிற ஏழு ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச்சு அதில் நம்ம போர்ஷனில் என்னென்ன போயம்லாம் இருக்கோ அந்த லைன்ஸ்லாம் பார்ப்போம் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்த ஆறு ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச்சை விட இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற ஏழு ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச்சும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகேவா அதனால் நம்ம ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச்சை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் நம்ம போயமுக்கு மீனிங் தெரியணுங்கிற அவசியமே கிடையாது எண்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் இந்த நம்ம ரெண்டு வீடியோவில் உள்ள எக்ஸ்ப்ளனேஷனை மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை வச்சே எயிட்டி பர்சன்ட் மார்க் வந்து ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் எடுத்துடலாம் அப்புறம் மிச்சம் இருக்க ஒரு இருபது பர்சன்டேஜுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் லைட்டாக போயம் படிக்கணும் அப்புறம் ஒரு சில கொஸ்டினுக்கு வந்து நீங்கள் போயமோட ஃபுல் மீனிங் தெரிஞ்சால் போட முடியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதில் உள்ள இந்த பேசிக்கான விஷயத்தெலாம் படிச்சிட்டாலே போதும் ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் நைன்டி பர்சன்ட் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிடலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போயமும் படிங்க ஏன்னா போயம் ஏகப்பட்ட இதில் எல்லா டாப்பிக்லேயும் போயம் வருது அதனால் நீங்கள் எல்லா போயமும் படிங்க நம்ம இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு போயம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் மிச்சம் இருக்கிற எல்லா போயமும் அப்லோட் பண்ணிடுறோம் ஒரு ஏழு எட்டு போயம் இருக்கும் அதையும் அப்லோட் பண்ணிடுறோம் போயமோட எல்லா மீனிங் கரெக்டாக படிச்சுக்கோங்க ஓகே இன்றைக்கி ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னென்னா ரைமிங் வேர்டு ஓகேவா ரைமிங் வேர்டு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரங்களுக்கு பரிச்சயமான ஒரு இதில் சொல்லணும் அப்படின்னா விஜய் டிவியில் வந்து லொல்லு சோபான்னு ஒரு சீரியல் பார்த்துருப்பீங்க அந்த லொல்லு சோபா சீரியலில் வந்து ஒரு வயசான பாட்டி வரும் வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லும் மண்ணெண்ணெய் வேப்பெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் எவன் சரக்கு அடிச்சுட்டு மாட்டேன் ஆனால் எனக்கெண்ணெய் அப்படிங்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் எல்லாம் பாருங்கள் என்ன 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 இந்த நே 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 நேங்கிறதுல முடியுதா இதுதான் ரைமிங் வேர்டு அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அதை சொன்னேன் நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி எங்கே எந்த வேர்டு ரெண்டு வேர்டு வந்து ஒரே மாதிரி முடிஞ்சாலும் அதுதான் ரைமிங் வேர்டு அப்படிங்கிறது இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு அந்த போயம் பாருங்கள் நாட் என்ஜாய்மெண்ட் அண்ட் நாட் சாரோ இஸ் யுவர் டெஸ்டினட் என் ஆர் வே பட் டு ஆக்ட் தட் ஈச் டுமாரோ ஃபைண்ட் அஸ் ஃபர்தர் தென் டுடே இதில் அந்த ஃபஸ்ட் லைனில் எண்டாகிறது பாருங்கள் சாரோ தேர்ட் லைனில் எண்டாகிறது பாருங்கள் டுமாரோ அது மாதிரி செகண்ட் லைனில் எண்டாகிறது வே ஃபோர்த் லைனில் எண்டாகிறது வந்து டுடே ஓகேவா சாரோ டுமாரோ வே டுடே இந்த ரைமிங்காக முடியுதா அந்த ரோ ரோ வே வே டே அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் ரைமிங்காக முடிஞ்சு அப்படின்னா அதை வந்து ரைமிங் வேர்டு அப்படிங்கிறது இப்போ இதே டாப்பிக்கில் வந்து இன்னொன்று இருக்குது இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு லே லைனில் வந்து சாரோன்னு சொல்லி முடிஞ்சிருக்கு அதை நம்ம ஏன்னு குறிச்சிருக்கோம் அப்போ அதோடய ரைமிங்கோட அடுத்து எங்கே இருக்குது மூணாவது லைனில் இருக்குது அப்போ அங்கே நம்ம ஏன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதேமாதிரி அதுக்கு அடுத்த ரைமிங் வேர்டு வே அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டாவது லைனில் இருக்குது அதை பின்னு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அந்த வேங்கிற ரைமிங் வேர்டு எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் லைனில் இருக்குது அப்போவும் பின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஆர்டர் எழுதுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் இதில் ஏ அதுக்கப்புறம் மூணாவது இதில் தான் ஏ இருக்குது அப்போ இடையில் வந்து மூணும் ரெண்டும் நாலும் வந்து பி இருக்குது அப்போ இந்த ஏபி ஏபி அப்படிங்கிற ஆர்டர் எழுதுனீங்க அப்படின்னா இதுதான் ரைமிங் ஸ்கீமு அப்போ நம்ம இதிலே வந்து ரெண்டு ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச் நம்ம படிச்சிட்டோம் ஓகேவா அடுத்து பார்க்க வேண்டிய ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து அப்பர் ஸ்ட்ரோஃபி ஓகேவா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த உயிரில்லா பொருள்கள் நான் லிவிங் திங்ஸ் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்குது அதாவது ஒரு உயிரில்லா பொருளை வந்து நம்ம அது ஒரு உயிருள்ள பொருளை நினச்சி நம்ம நம்ம பேசுகிறது ஒரு சில பேர் கோட்டில் அடித்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதாவது பக்கத்தில் இருக்க போஸ்ட்டு கம்பி மரம் அதெல்லாம் கட்டி பிடிச்சிட்டு என் செல்லம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி உயிரில்லா பொருட்களை நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதான் வந்து அப்போ ஸ்டோஃப் அப்படிங்கிறது வேறு என்ன மாதிரி எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஒரு சில பேர் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துட்டுன்னா ஓ கடவுளே என்னை காப்பாத்து அப்படிங்க மாதிரி கடவுள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம யாரும் பார்த்ததில்லை அதனால் வந்து அவருக்கு அவர் வந்து லிவிங் திங்ஸில் வரமாட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம் ஓகேவா அதை பற்றிலாம் நம்ம உயிரில்லா பொருட்கள் நான் லிவிங் திங்ஸ் கூட பேசுகிறது தான் வந்து அப்போ ஸ்டோஃப் அப்படிங்கிறது அதுக்குள்ள எக்ஸாம்பிளெலாம் பாருங்கள் எக்ஸல்ட் ஓ ஷோர்ஸ் இந்த மாதிரி
ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அதனால் நீங்கள் வந்து போயம் அதாவது நம்ம நைன்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் இந்த போயமே பார்க்காம ஃபேர் ஆஸ்பிச்சில் மார்க் வாங்கிடலாம் இருந்தாலும் அந்த பத்து பர்சன்டேஜுக்காண்டி நீங்கள் போயம் படித்து ஆகணும் போயம் படிக்கிறதுனால வந்து நீங்கள் அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டினுக்கும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அதனால் இருக்கிற போயம்னால் ஒவ்வொரு போயமும் வந்து எட்டு நிமிஷம் இல்லை ஏழு நிமிஷம் தான் இருக்கும் அந்த கதை படிக்க ஓகேவா நீங்கள் டெய்லி ஒரு இன்னிலேருந்து ஒரு மூணு போயம் படிக்க ஆரம்பித்தா கூட ஒரு அஞ்சு நாளில் படித்து முடிச்சிடலாம் இருக்கிற போயம் எல்லாத்தையும் அதனால் நீங்கள் ஃபேரா ஸ்பீச்சுக்கு வந்து போயமை கண்டிப்பாக படிங்க ஏன்னா இது இதுக்கு மட்டும் இல்லை பார்ட் பியில் வந்து ரெண்டு மூணு செக்ஷனில் போயம் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ அடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஃபேரா ஸ்பீச் வந்து பெர்சானிஃபிகேஷன் பெர்சானிஃபிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னா மனுஷங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சில வார்த்தையை வந்து இந்த உயிர் இல்லாத பொருட்களுக்கு ஓகே அந்த அப்ஸ்ட்ராக்டம் உயிர் இல்லாத பொருட்களுக்கு மற்ற விஷயத்துக்கெலாம் பயன்படுத்துவோம் ஓகேவா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மனுஷன் சந்தோஷமாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே ஒரு மரத்தை பார்த்துட்டு அந்த மரம் சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த டேபிள் சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த சேர் சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம சம்மந்தமே இல்லாமல் பேசுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதான் வந்து பெர்சானிஃபிகேஷன் ஓகே இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இது பாருங்கள் த வேல்டு இஸ் க்ளூம் அண்ட் ஸ்ப்ளெண்டர் பாஸ்ட் பை இதில் க்ளூம் அப்படின்னா வந்து மனச்சோர்வு ஸ்ப்ளெண்டர் அப்படின்னா ஒளி இதில் வந்து என்னென்னா அந்த வேல்டு ஸ்க்ளூம் அப்படின்னா இந்த இந்த உலகம் சோர் உடஞ்சிட்டு ஓகே சோர் உடஞ்சிட்டு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எங்கே சொல்லுவோம் ஒரு மனுஷனும் சொல்லுவோம் அவன் சோர் ஆகிட்டான் டயர்ட் ஆகிட்டான் அப்படின்னு அதை வந்து இங்கே இந்த உலகத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டவுனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதான் வந்து பெர்சானிஃபிகேஷன் ரெண்டாவது பாருங்கள் அந்த வேல்டு இஸ் ஹாப்பி ஹாப்பி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு லிவிங் திங்ஸ் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை அதை இங்கே வந்து இங்கே வேல்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போது வந்து இது பெர்சானிஃபிகேஷன் தேர்ட் ஒன் வந்து த க்ளவுட் மை கின் கின் அப்படின்னா வந்து சொந்தம் மேகங்கள்லாம் என்னோடய சொந்தம் அப்படிங்க ஓகேவா மேகத்தை நம்ம சொந்தம் அப்படிவோமா கண்டிப்பாக மாட்டோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி வந்து உயிரில்லாத பொருட்களுக்கு வந்து மனுஷங்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லி சொன்னோம் அப்படின்னா அதான் வந்து பெர்சானிஃபிகேஷன் ஓகேவா ஒன்றுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு சில இது வந்து நம்ம மாற்றினோம்னு சொல்லுதோம் அப்படின்னால அதான் வந்து பெர்சானிஃபிகேஷன் எப்படி எந்த ஃபேரா ஸ்பீச்சுக்கு எதை ஞாபகிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஃபேரா ஸ்பீச் ஹெட்டிங்லேயே ஒரு ஹிண்ட் வச்சுக்கோங்க இப்போ எங்கள் பெர்சன் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா அப்போது பெர்சன்னா இதில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா பெர்சனை சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ஹியூமன் பீயிங்ஸை சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை வந்து இன்னொரு பொருளை சொன்னோம் அப்படின்னா அதான் பெர்சானிஃபிகேஷன் மற்றதில் அவங்களுக்கே இதுக்கு மேலே பார்த்தெல்லாம் தெரியும் ரைமிங் ஸ்கீமு ரைமிங் வேர்டு அதெல்லாம் தெரியும் ஓகே அடுத்து பார்ப்போம் அனஃபோரா அனஃபோரானால் ஒன்றும் இல்லை ஒரு போயமில் ஒரு நாலு லைன் மூணு லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு மூணு வேர்டு ஓகேவா ஒரு மூணு வேர்டு வந்து கண்டினியூவாக ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது மூணு லைன்லையும் அப்படின்னா அதான் வந்து அனஃபோரா அப்படிங்கிறது இந்த மூணு லைன் பாருங்கள் இஃப் யூ கேன் ட்ரீம் அண்ட் நாட் மேக் ட்ரீம் யுவர் மாஸ்டர்ஸ் இஃப் யூ கேன் திங்க் அண்ட் நாட் மேக் தாட் யூ ஏம் இஃப் யூ கேன் மீட் வித் த ட்ரைம் அண்ட் டயாஸ்டர் இதில் இஃப் யூ கேன் அப்படிங்கிற மூணுலேயுமே வந்திருக்கு அப்போ இதான் வந்து அனஃபோரா ஓகேவா அடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஃபேர் ஆஸ்பிச் வந்து அல்யூஷன் அல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த போயமில் ஒரு சில லைன்லாம் வந்து ஏதாவது ஹிஸ்டாரிக்கல் புக்லையோ இல்லை வந்து ஏதாவது ஹோலி புக்கில் இருந்தோ ரெஃபரன்ஸுக்கு எடுத்து வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அதான் அல்யூஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த சாம் ஆஃப் லைஃப் போயம் வந்து ஒருத்தங்க நம்ம சேனலில் டீச் பண்ணாங்க அதில் வந்து அவங்க ஒரு லைன் சொல்லிவிட்டு இந்த லைன் வந்து பைபிளில் இருந்து எடுத்தது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது பைபிளில் இருந்து எல்லாம் ஹோலி புக் குரான் பகவத்கீதை எதில் இருந்தாலும் எடுத்து இங்கே போயமில் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து அதான் அல்யூஷன் அப்படிங்கிறது இந்த அல்யூஷன் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம ஹோலி புக் அப்படிலாம் சொல்லுதோம் அப்படி நீங்கள் ஹோலி புக்கில் வந்து நீங்கள் குரானை எடுத்துக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் குரான் வச்சுக்கோங்க அதில் அல்யூஷன் இருக்குது அல்யூஷன்னா அல்லான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை அவங்களுக்கு இதோட பெட்டராக ஏதாவது ஹிண்டு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி சொல்லி நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்த ட்ரிப் பார்க்கும்போது ஓகே அடுத்து லாஸ்ட் ஆஃப் ஆஸ்பிஸ் பார்ப்போம் ரெப்பிட்டேஷன் இதான் வந்து லாஸ்ட் ஃபேர் ஆஃப் ஸ்பீச் இந்த நம்ம சிலபஸில் இந்த பேர்லேயே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒரு வேர்ட் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதான் ரெப்பி
ஓவர் ஸ்டான்ஸாலையும் கடைசி லைன் மட்டும் ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதான் வந்து ரெஃப்ரைன் அப்படிங்கிறது ஓகே ஓகே டோட்டல் நம்ம சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபேரா ஸ்பீச் எவ்வளோ தான் இந்த ரெண்டு வீடியோ பத்து பத்து நிமிஷம் வீடியோ இந்த வீடியோவோட டெஃபினேஷனை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டா மட்டுமே ஃபேரா ஸ்பீச்சில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கிடலாம் மிச்சம் இருக்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம வாங்கி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறனால நீங்கள் போயமோட மீனிங் பார்த்துக்கோங்க நம்ம எல்லா போயம் ஒரு பதினஞ்சு போயம் இது வரைக்கும் மீனிங்கோடு போட்டுட்டோம் இன்னும் இருக்க போயமும் நம்ம ரெண்டு மூணு நாளில் போட்டுருவோம் அதனால் நீங்கள் வந்து போயமோட மீனிங்காக லைன் பை லைன் கரெக்டாக என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஒவ்வொரு லைனுக்குமே ஒரு ஹிண்ட்வேர்ட் சொல்லியிருப்போம் அதனால் உங்களுக்கு எந்த லைனுமே மறக்காது எல்லோரும் வந்து எல்லா போயுமே நல்லா தரவாக படிச்சிங்க அப்படின்னா ஃபேராக ஸ்பீச் பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டு வீடியோலேயே கன்ஃபார்மாக எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் நீங்கள் வாங்கலாம் அப்புறம் வந்து இதில் ஒரு சில எல்லாமே எல்லா எக்ஸாம்பிளும் இதில் வந்திருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மிஸ் ஆனாலும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த எக்ஸாம்பிளையும் அதுக்கப்புறம் ஓல்டு கொஸ்டின்லேருந்து கேட்ட அடிக்கடி ரிப்பீட்டான கொஸ்டின் அப்புறம் ஒரு சில இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்லாம் சேர்த்து பார்ட் த்ரீ வீடியோ போடுவோம் அந்த பார்ட் த்ரீ ஃபேராக ஸ்பீச் நீங்கள் பாருங்கள் பாகுபலி அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக இல்லாட்டாலும் சிங்கம் திரி அளவுக்கு மொக்கையாக இருக்காது அதனால் நீங்கள் கண்டப்போ நீங்கள் வந்து அந்த பார்ட் த்ரீ ஃபேராக ஸ்பீச் வீடியோ பாருங்கள் ஓகே நம்ம சேனலில் பார்ட் சி பார்ட் பியில் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷார்ட்கட் போட்ட முடியுமோ அவ்வளோ எவ்வளோ ஷார்ட்கட் வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அந்த வீடியோலாம் பார்க்காதவங்க வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோ வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் நம்ம பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் தான் நம்ம வீடியோ போட்டிருப்போம் நீங்கள் தனியாக உட்காந்து அந்த ஷார்ட்கட் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ அந்த வீடியோவில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் ப